¿Qué tal amigos de NET Noticias? Este es el silbatazo para este miércoles 22 de mayo. Mi nombre es Pedro Dorantes y estas son las noticias más destacadas en los deportes para esta mitad de semana. Iniciamos con temas de la NBA, de las mejores duelas del mundo, porque ayer se enfrascaron en un partidazo los Celtics de Boston y los Pacers de Indianapolis en el primero de la serie por las finales de la Conferencia del Este. Nos fuimos empatados 117 por cada bando. Con 5.7 segundos se empató el, el partido. Ya después se descoció el asunto. Terminó 127 a 117 el partido en el marcador final ya en los tiempos extra. Se descoció gracias a una muy buena defensiva de los Celtics y un Jason Tatum que estuvo imparable. Monstruoso, 26 puntos en total. 12 rebotes, 8 rebotes ofensivos. Háganme usted el favor. Fue la arteria de la ofensiva de los Celtics. Para hoy se juega el primero de la serie en punto de las 6 en la conferencia del oeste entre los uh, Timberwolves de Minnesota y los Mavericks de Dallas y ya para mañana se juega el segundo encuentro entre los verdes y los amarillos de Indianapolis. Cambiamos de tema, nos vamos al mejor fútbol americano del mundo, los emparrillados de la NFL, porque pues ahora resulta, resulta, resalta que Aaron Rodgers ya camina, ya corre, ya lanza la bola de acuerdo con el cuerpo médico de los Jets de Nueva York. Esto después de que se reventara el tendón de Aquiles, hay que decirlo así porque así fue, se nos reventó. En la primera semana de la temporada pasada, en su regreso, eh, su debut con los Jets de Nueva York, un regreso que tenía que ser con bombo y platillo, no pudo ser por aquello del tendón de Aquiles. De acuerdo con el cuerpo médico de los Jets, ya va de camino a empezar su recuperación de cara a la próxima temporada de la NFL. Pasamos al fútbol de Norte, Centro y Sudamérica. Antes era nada más el continente, la parte de abajo, Sudamérica, pero ahora la Copa América embona a todos y a todo mundo porque anunciaron ayer la Conmebol, la Confederación de Sudamérica, precisamente que van a admitir una sexta sustitución para la próxima Copa América, por si nos faltaban más cambios en el fútbol. Ahora va a haber una sustitución extra por protocolo de conmoción en caso de que se detecte algún daño cerebral o craneal, se va a poder eh, pues acceder a este siguiente cambio. Cabe señalar que no es una medida propia del entrenador, es decir, el entrenador no va a decir, ¿sabe qué? Eh, pues cámbielo porque está mal, porque le pegaron. No, tiene que entrenar un médico primero de la Conmebol y luego un médico de la MLS. Cabe recordar que el torneo se va a hacer en Estados Unidos y ellos van a ser quienes van a determinar si efectivamente se merece o no el cambio este jugador en pro de la seguridad pues de los ya mencionados. ¿no? La Copa América arranca el 26 de junio contra el vigente campeón del mundo, Argentina, que se va a topar contra Canadá. Cerramos con fútbol europeo porque ya le dieron sede a la final de la Champions. No a esta, ¿verdad? Esta ya tiene su estadio bien definido. Le dieron sede a la final de la Champions de 2026. Va a ser el Puskas Arena de Hungría, allá en Budapest, con sus 65 mil aficionados. Un estadio recientemente renovado. Hace poco más de cuatro años se, se le dio una remodelación precisamente para esto, para llegar a la final de la Champions League que va a suplir a San Siro, este estadio mítico en Italia. San Siro iba a ser la fecha predilecta, pero por asunto de que si lo tiramos o no lo tiramos, o si sigue o no sigue, pues se va a retrasar la decisión de nombrarlo como sede hasta 2027, si es que sigue. En la final de la Champions, esta de, de este 2024, ya tiene su sede, ya tiene fecha, será el primero de junio cuando se topen el Borussia Dortmund y el Real Madrid en la final de la Champions League. Esta es la información más destacada en el mundo de los deportes para esta mitad de semana, para este miércoles. Mi nombre es Pedro Dorantes, tenga usted un muy buen día.